একটা গল্প বলি পৃথিবীর সব দেশ থেকে কাকড়া আমেরিকায় রপ্তানি হয়েছে সবগুলো বাক্সের উপর ঢাকনি দেয়া কেবল একটা বাক্সের উপর ঢাকনি নেই প্রশ্ন উঠল ঢাকনি দেয়া নেই কেন কাঁকড়া বেরিয়ে যাবে তো উত্তর এলো কোনো সমস্যা নেই একটা কাঁকড়াও বেরোতে পারবে না কোনোটা বেরোতে চাইলে অন্যগুলো টেনে নামিয়ে রাখবে উঠতে দেবে না বুঝতে হবে ওরা বাংলাদেশ থেকে এসেছে এই গল্পটা বিশ্বের অনেক দেশে প্রচলিত কেন যেন বাইরের মানুষ মনে করে আমরা বাংলাদেশিরা অনেক বেশি সমালোচনা করি আমরা অন্যের ভালো দেখতে পারি না কেউ উপরে উঠতে চাইলে আমরা তাকে টেনে নামিয়ে আনি কেউ নতুন কিছু করলে আমরা তার খুব ধরি ভালো দিকগুলো দেখতে পাই না এটাকে বলা হয় ক্র্যাপ মেন্টালিটি কাঁকড়ার মানসিকতা ইফ আই ক্যান নট হ্যাভ ইট নাইদার ক্যান ইউ আমি না পেলে তোমাকেও পেতে দেব না এই ব্যাপারটা আমাদের সমাজে এখন রীতিমতো শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে মানুষের দোষ খুঁজে বের করাকে একটা কৃতিত্ব মনে করা হয় আমরা যেটা ভুলে যাই জীবনটা আসলে খুব ছোট আমি যে সময়টা অন্যের দোষ খুঁজে বের করতে ব্যয় করছি সেই সময়টা যদি নিজের পেছনে দিতাম তাহলে আমার জীবনটা সুন্দর হতো একটা চমৎকার কথা আছে ইফ ইউ চেঞ্জ দ্য ওয়ে ইউ লুক এট থিংস দ্য থিংস ইউ লুক এট চেঞ্জ অর্থাৎ আপনি যেভাবে সব কিছুকে দেখবেন আপনার মনের উপর সেটা একটা প্রভাব থাকবে এখন আপনি যদি মানুষের ভালো দিকগুলো দেখেন তাহলে আপনার মনটাও ভালো থাকবে আর যদি মানুষের দোষ খুঁজে খুঁজে বের করেন সেটারও একটা ছাপ পড়বে মনে সিদ্ধান্তটা আপনার উপর এখন কাকড়া যদি বুদ্ধিমান প্রাণী হতো তাহলে তারা পা টেনে ধরে দামাতো না বরং একটা আরেকটাকে উপরে উঠতে সাহায্য করত সবগুলো একসাথে বেরিয়ে যেত কেউ আটকে রাখতে পারত না কাকড়া বোকা দেখে সেটা বুঝতে পারে না আমরা তো মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী আমরা যদি ক্র্যাব মেন্টালিটিতে আটকে থাকি তাহলে চলবে চলুন আজকে থেকে মানুষের দোষ খুঁজে বের না করে ভালো দিকগুলো খুঁজে বের করি এবং সেখান থেকে নিজে কিছু শিখি সবসময় মনের ভেতর একটা প্রশ্ন রাখি আমি আপনার থেকে কি শিখতে পারি